வணக்கம் வெள்ளித்திரையின் தலைப்புச் செய்திகள் தேசிய விருது பெற்ற கதாநாயகியை மிரட்டும் கதாநாயகன் வளரும் நடிகரிடம் மன்னிப்பு கேட்ட விஜய் நாக சைத்தன்யாவை திருமணத்திற்கு ஒப்புக்கொள்ள வைக்க சமந்தா ஆடிய நாடகம் இனி விரிவான செய்திகள் தமிழில் தாம்தூம் படத்தில் ஜெயம் ரவி ஜோடியாக நடித்த கங்கனா ரணாவட் ஹிந்தியில் முன்னணி கதாநாயகியாக இருந்து வருகிறார் இவர் தனது நடிப்பிற்காக மூன்று முறை தேசிய விருது வாங்கியிருக்கிறார் ஹிந்தி நடிகர் ஹிர்திக் ரோஷன் தன்னை காதலித்து ஏமாற்றி விட்டதாக இப்போது தெரிவித்துள்ள அவர் அவரால் எனக்கு மிரட்டல்கள் வருகின்றன என்கிறார் ஹிர்திக் ரோஷன் பெரிய செல்வந்தர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவர் குடும்பம் நினைத்தால் உன்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் என்று மிரட்டினார்கள் நான் ஹிர்திக் ரோஷனுக்கு எழுதிய கடிதங்களையும் எனது தனிப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களையும் இணையதளத்தில் வெளியிட்டு அசிங்கப்படுத்தினார்கள் இது குறித்து மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை ஒரு நடிகைக்கு இந்த நிலைமை என்றால் சாதாரண பெண்களின் கதியை எண்ணி பாருங்கள் என்று வேதனைப்பட்டிருக்கிறார் கங்கனா ரணாவட் சுந்தர பாண்டியன் ஜிகர் தாண்டா உட்பட பல படங்களில் நடித்திருக்கும் சவுந்தரராஜன் தற்போது இரு படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார் இவர் திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய வேடத்தில் நடிக்க சென்ற போது அங்கிருந்த விஜய் அவரிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லையா விஜய் எல்லோருக்கும் மரியாதை கொடுக்க தெரிந்தவர் சிறிய நடிகர் பெரிய நடிகர் என்ற பாகுபாடே பார்க்க மாட்டார் என்று கேள்விப்பட்டிருந்த சவுந்தரராஜன் ஒரு வாரம் கழிந்த பிறகு தானே விஜயிடம் சென்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார் சாரி சவுந்தர் படப்பிடிப்பு பரபரப்பில் உங்களை கவனிக்கவில்லை என்று அவரிடம் விஜய் வருத்தம் தெரிவித்திருக்கிறார் இன்று திரைவுலகில் மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் விஜய் தன்னிடம் சாரி கேட்டது சவுந்தரராஜனுக்கு தர்ம சங்கடமாக இருந்ததாம் இந்த தகவலை தனது இணைய பக்கத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார் சவுந்தரராஜன் அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதி நடிகர் நாக சைத்தன்யாவை திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கும் சமாந்தா தனது காதலரான நாக சைத்தன்யாவை மிரட்டித்தான் தனது திருமணத்திற்கு ஒப்புக்கொள்ள வைத்தாராம் சமந்தாவும் நானும் ஏ மாயா சேவாவே படத்தில் நடித்த போதே காதலிக்க தொடங்கினாலும் எனது பெற்றோரிடம் என்னுடைய காதல் விவகாரத்தை சொல்லாமல் நான் தாமதம் செய்து வந்தேன் திடீர் என்று ஒரு நாள் என்னை சந்தித்த சமாந்தா சீக்கிரம் காதல் பற்றி உன் பெற்றோரிடம் சொல்லாவிட்டால் உன் கையில் ராக்கி கட்டி அண்ணனாக ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று மிரட்டினார் அதன் பிறகுதான் என்னுடைய பெற்றோரிடம் என் காதலை பற்றி சொல்லி திருமணத்திற்கு அவர்களுடைய சம்மதத்தை பெற்றேன் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் நாக சைத்தன்யா இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஒன் ஹார்ட் என்கிற படத்தில் நடித்திருக்கிறார் இதற்காக மீடியாக்களை சந்தித்து அவர் பேசியுள்ளார் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்பும் முன்னணியிலேயே இருக்க வேண்டும் என் பாடல்கள் தான் மக்கள் மத்தியில் பேசப்பட வேண்டும் என்ற குறுகிய மனநிலையில் இருக்க நான் விரும்பவில்லை அதற்கு பதிலாக புதிய முயற்சிகள் செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் என்கிறார் இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஒரு சமையல்காரர் தனது சமையலை முதலில் ருசி பார்ப்பது மாதிரி என் இசையை நான் முதலில் சோதித்து பார்ப்பேன் எனக்கு கேட்பதற்கு போர் அடிக்கும் டியூனை படக்குழுவினரிடம் கொடுக்க மாட்டேன் புதிதாக இருக்கிறது என்று எனக்கு தோன்றும் பாடல்களைத்தான் படங்களில் பயன்படுத்துவேன் என்று சொல்ல ஏ ஆர் ரஹ்மான் இப்போது இசையில் இறைச்சல் அதிகம் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்கிறார் இன்றைய இசையமைப்பாளர்களுக்கு இசையை உருவாக்க நேரமில்லை முன்பு மாதிரி இசை கலைஞர்களை கொண்டு இசை உருவாக்கப்படுவதில்லை என்பதும் அதற்கு ஒரு காரணம் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் அவர் தொழிலதிபர் ஒருவரை காதலித்து வரும் நடிகை காஜல் அகர்வால் அந்த தகவல் வெளியானால் கதாநாயகர்கள் தங்கள் படங்களில் நடிக்க வாய்ப்புகள் தர மாட்டார்கள் என்பதால் அந்த தகவலை வெளிப்படுத்தாமல் மறைத்து வருகிறாராம் காஜல் அகர்வாலிடம் அதை பற்றி கேட்டால் என கேட்டவரை இன்னும் சந்திக்கவில்லை என்று அவர் கூறுகிறார் இப்போது தமிழ் தெலுங்கு மொழிகளில் முன்னணி கதாநாயகர்களுடன் பல படங்களில் நடித்து வருவதால் தனது காதலை மறைத்து வரும் அவர் வாய்ப்புகள் குறையும் போது தனது காதல் திருமணம் பற்றி வெளிப்படையாக தெரிவிப்பார் என்று தெரிகிறது தேசிய விருது பெற்ற காக்கா முட்டை படத்தில் நடித்ததன் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அதன் பிறகு தர்மதுரை உட்பட பல படங்களில் நடித்தார் தமிழ் படங்களை தொடர்ந்து மலையாள படங்களிலும் நடித்து வந்த அவர் இப்போது ஹிந்தி படங்களிலும் நடித்து வருகிறார் அர்ஜுன் ராம்பால் தாதாவாக நடித்திருக்கும் டாடி ஹிந்தி படத்தில் அவருடைய மனைவியாக நடிக்கும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மொழி பிரச்சனையால் சில காட்சிகளில் இருபத்தி ஐந்து முறை திரும்ப திரும்ப நடித்தாராம் அதன் பிறகு வசன பேப்பரை வாங்கி வைத்துக் கொண்டு இரவு முழுவதும் மனப்பாடம் செய்து மறுநாள் வந்து அவர் நடித்தார் ஹிந்தி மொழி தெரியாததால் தான் அந்த பிரச்சனை என்று குறிப்பிட்டுள்ள அர்ஜுன் ராம்பால் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மிக சிறந்த நடிகை என்ற பாராட்டை வழங்கியுள்ளார் மிருதன் படத்தை தொடர்ந்து ஜெய்ம் ரவி நடிப்பில் டிக் 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 என்கிற படத்தை இயக்கி வருகிறார் 
நாயகன் ஜாக்கிரதை படத்தை இயக்கிய சக்தி சவுந்தரராஜன் விண்வெளியை மையப்படுத்தி தயாராகும் த்ரில்லர் படமான இதில் ஜெயம் ரவியின் மகன் ஆரவ் ஜெயம் ரவியின் மகனாக நடித்திருக்கிறார் அவர்களுக்கு இடையேயான காட்சிகள் பார்வையாளர்களின் இதயங்களை தொடும் என்று தெரிவித்திருக்கும் இயக்குநர் சக்தி சவுந்தரராஜன் அந்த காட்சிகளில் ஆரவ் நடித்தால் தான் சரியாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன் நான் நினைத்த மாதிரியே நடந்தது என்கிறார் இந்த படத்தில் ஸ்பேஸ் உடை அணிந்து நடித்த ஜெயம் ரவி படப்பிடிப்பின் போது உட்கார முடியாமல் நின்று கொண்டே இருந்தாராம் அது மட்டுமின்றி அந்த உடையை அணியவும் அவிழ்க்கவும் ஒரு மணி நேரம் ஆனதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார் இயக்குனர் சக்தி சவுந்தரராஜன் அடுத்து வருவது இயக்குனரும் நடிகருமான சித்ரா லட்சுமணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் நடிகர் தலகம் சிவாஜி கணேசன் நடித்த முதல் திரைப்படமான பராசக்தி வெளிவருவதற்கு முன்பாகவே இரண்டு திரைப்படங்களில் அவர் இயக்குகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றார் எல்லி பிரசாத் அந்த இரண்டு பட வாய்ப்புகளுமே சிவாஜியை அறிமுகம் செய்த பெருமாள் மோதியாருடைய பரிந்துரையின் பேரிலே சிவாஜிக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகள் தான் தெலுங்கு நடிகையான அஞ்சலி தெய்வம் அவரது கணவர் ஆதி நாராயண் ராவும் இணைந்து அஞ்சலி பிக்சர்ஸ் என்ற பெயரிலே ஒரு புதிய பட நிறுவனத்தை தொடங்கினார்கள் அந்த நிறுவனத்தின் சார்பிலே நாகேஸ்வர் ராவும் அஞ்சலி தெய்வம் ஜோடியாக நடிக்க பரதேசி என்ற திரைப்படத்தை எல் வி பிரசாத்தினுடைய இயக்கத்திலே அவர்கள் தயாரித்தார் அந்த படத்திலே இரண்டாவது கதாநாயகனாக நடிக்க ஒரு நடிகரை அவர்கள் தேடிக்கொண்டிருந்த போது அவர்களுக்கு சிவாஜி கணேசனை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அவர்களது படங்களை தொடர்ந்து விநியோகம் செய்து கொண்டிருந்தவரான பெருமாள் மோதியார் சிவாஜியை பார்த்தவுடனேயே அவர்களுக்கு பிடித்து விட்டார் அதை தொடர்ந்து பராசக்தி திரைப்படம் வெளியான பிறகே பரதேசி படத்தை திரையிட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையோடு சிவாஜி கணேசன் அந்த படத்திலே நடிக்க தனது ஒப்புதலை தந்தார் பெருமாள் மோதியார் அந்த திரைப்படத்திலே ஆனந்த் என்ற இளைஞரின் இடத்திலே நடித்திருந்தார் சிவாஜி பராசக்தி திரைப்படம் வெளியாகி மூன்று மாதங்களில் பரதேசி என்ற பெயரிலே தெலுங்கிலும் பூங்கோதை என்ற பெயரிலே தமிழிலும் அந்த படம் வெளியானது தமிழிலே அந்த படத்தை விநியோகிக்கின்ற உரிமையை பெருமாள் மோலியாரே பெற்றிருந்தார் எல் வி பிரசாத் இயக்கத்திலே சிவாஜி நடித்த இரண்டாவது தெலுங்கு படமான பெம்புடு கொடுக்கு சிவாஜியினுடைய எட்டாவது படமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளியானது அந்த இரண்டு படங்களிலே நடித்த அனுபவத்தை பற்றி தனது சுயசரிதை நூலிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் சிவாஜி கணேசன் பராசக்தி திரைப்படத்திலே நடிக்கும் போதே நான் இரண்டு மூன்று படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன் அந்த பட வாய்ப்புகள் எல்லாம் பெருமாள் மொழியார் அவர்கள் சொல்லித்தான் எனக்கு வந்தது அஞ்சலி தேவி தயாரித்த படத்திலே ஏ நாகேஸ்வர் ராவுக்கு அடுத்தபடியான ஒரு பாத்திரத்திலே நான் நடித்தேன் அதற்கடுத்து நான் நடித்த படம் பெம்புடு கொடுக்கு அந்த படத்தை எல் வி பிரசாத் இயக்கி இருந்தார் அப்போதெல்லாம் மாற்று மொழியிலே அந்தந்த மொழி பேசுகின்ற நடிகர்களை தான் போடுவார்கள் எல் வி பிரசாத்துக்கு என்னுடைய நடிப்பு திறமையின் மீது நம்பிக்கை இருந்தது என்று அந்த நூலிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சிவாஜி இரண்டு தெலுங்கு படங்களை தொடர்ந்து சிவாஜி கணேசனுடன் எல் வி பிரசாத் பணியாற்றிய முதல் நேரடி தமிழ் திரைப்படமாக மனோகரா திரைப்படம் அமைந்தது மனோகரா திரைப்படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்களான ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸார் அந்த படத்தை முதலிலே தயாரிக்க திட்டமிட்ட போது அதிலே சிவாஜி எல் வி பிரசாத் ஆகிய இருவருமே இல்லை மனோகரா நாடகத்திலே சிவாஜி கணேசன் மனோகரனாக நடித்ததைப் போலவே ஒரு காலகட்டத்திலே கே ஆர் ராமசாமி மனோகரனாக நடித்து அந்த நாடகத்தை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி வந்தார் அப்போது அந்த நாடகத்தை பார்த்த சோமசுந்தரம் அதை படமாக்க முடிவு செய்து நாடகாசிரியரான பம்மல் சுமந்தமலையாரிடம் அந்த நாடகத்தை படமாக்குவதற்கான உரிமைகளை பெற்றார் படத்திற்கு வசனம் எழுத எழுத்தாளர் இளங்கோவனையும் படத்தை இயக்க ஏ சிய சாமியும் ஒப்பந்தம் செய்த அவர் படத்திலே கதாநாயகனாக நடிக்க கே ஆர் ராமசாமியை ஒப்பந்தம் செய்தார் பின்னர் என்ன காரணத்தாலும் அந்த படம் துவங்கப்படவே இல்லை நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மனோகரா திரைப்படத்தை எல் வி பிரசாத் இயக்கத்திலே உருவாக்க முடிவு செய்த சோமசுந்தரம் அந்த படத்திற்கு வசனம் எழுத கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்களை ஒப்பந்தம் செய்தார் அப்போது அந்த படம் ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய தயாரிப்பாக இல்லை சோமசுந்தரத்தினுடைய தனிப்பட்ட தயாரிப்பாகவே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடர் தோல்விகளால் ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தள்ளாடத் தொடங்கவே மனோகரா திரைப்படத்தினுடைய உரிமைகளை அந்த நிறுவனத்தின் பெயரிலே மாற்றினார் சோமசுந்தரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வெளியான மனோகரா திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்தது அந்த படத்தினுடைய உச்சக்கட்ட காட்சியிலே கலைஞர் மு கருணாநிதி எழுதியிருந்த வசனங்களும் அதை சிவாஜி கணேசன் உச்சரித்த விதமும் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றன நான் அந்த படத்திலே எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு நடித்திருந்த போதிலும் மனோகரா பொறுத்தது போதும் பொங்கி என்ற ஒரே வசனத்தின் மூலம் கண்ணாம்பா மிகப்பெரிய புகழை அந்த படத்திலே பெற்றார் அந்த காட்சியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த வேடத்திலே நான் நடித்திருக்க கூடாதா என்ற எண்ணம் எனக்கு பல முறை தோன்றியிருக்கிறது என்று பல பத்திரிகை பேட்டிகளிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நடிகர்கள் சிவாஜி கணேசன் சிவாஜி கணேசனுடைய திரை வாழ்க்கையிலே மிகவும் முக்கியமான படமான மனோகராவை தந்த எல் வி பிரசாத் அதற்கு அடுத்து இயக்கிய படம் மிஸ்ஸியம்மா அந்த பட அனுபவங்களை பற்றி நாளை வெள்ள
தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக நெருப்படா படம் உருவாகி இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நான் நடித்து வரும் அபியும் அணுவும் படம் ஒரு அற்புதமான காதல் காவியம் என்கிறார் நடிகை பியா ரசிகர்களுக்காகத்தான் நான் கவர்ச்சியாக நடிக்கிறேன் என்கிறார் நடிகை டாப்சி இந்தி படத்தில் கொடுப்பதை போல மூன்று மடங்கு சம்பளம் அதிகம் கொடுத்தால்தான் தெலுங்கு படத்தில் நடிப்பேன் என்கிறார் நடிகை ஸ்ரத்தா கபூர் மீண்டும் தெலுங்கு படத்தில் நடிக்க ஆர்வம் காட்டி வருகிறார் நடிகை இலியானா யுத்தம் சரணம் படத்தில் முதன்முறையாக ஆக்ஷன் வேடத்தில் நடித்திருக்கிறாராம் நாக சைத்தன்யா மலையாளத்தில் உருவாகும் ஒடியன் படத்தின் ஒரு காட்சியில் அகோரி வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார் மோகன்லால் அண்ணாதுரை காலி ஆகிய இரு படங்களின் முதல் தோற்றத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் நாயகன் விஜய் ஆண்டனி பாரத ராஜா தலைமையில் தன்னுடைய திருமணத்தை செய்து கொண்டார் நடிகர் திருமுருகன் இன்னும் ஐம்பது படங்களில் நடிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசையில் இருக்கிறாராம் நடிகை காஜல் அகர்வால் அடுத்து வருவது ரகசியம் ரிலீஸுக்கு பெரிய செலவு தேவைப்படுவதால் தான் தான் தயாரித்த படத்தை கிடப்பில் போட்டு விட்டாராம் அந்த அசால்ட் நடிகர் பெரிய ஹீரோக்களோட படங்கள் வரலைன்னு கவலைப்பட்டு காத்திருக்கிறத விட இளம் ஹீரோக்களோட படங்கள நடிக்கலாம்னு தன்னோட கொள்கையை தளர்த்திருக்காங்களாம் அந்த வெள்ளத்தோல் நடிகை போதை வழக்கில் மாட்டிக்கொண்ட தனது மேனேஜரை ஒதுக்க முடியாமல் தவிக்கிறாராம் அந்த ஸ்வீட் ஸ்டால் நடிகை மீண்டும் மீண்டும் ஒரே ஹீரோவை வச்சு படம் இயக்கினால் ரசிகர்களுக்கே சலிப்பு வரும் அவரை விட்டு வெளியே வாங்கன்னு இரண்டு எழுத்து இயக்குனருக்கு அட்வைஸ் பண்றாங்களாம் அவருடைய நண்பர் வட்டம் அடுத்து வருவது மறக்க முடியுமா மீட்டிங்கிளம்பி <laughs> என்னடா <laughs> பண்றது <laughs> 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 பேசு <laughs> 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 பேசுறதுக்குறதுக்கு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 அனுப்பிச்சிட்டு <laughs> 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 என்ன 
பிஹெச்டி பட்டம் கொடுக்கல இத்துடன் ராஜ் டிவியின் வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வெள்ளித்திரையை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்